今年以来，肖战频频遭遇无端网络暴力，这让广大歌迷们痛心疾首。然而，最新的一则消息似乎预示着曙光的到来。常州网警正式表示，如果网络平台继续对造谣内容采取不作为态度，将承担连带责任。这无疑为肖战提供了法律武器，有望终结他长期以来遭受的网络暴力。作为一个正能量偶像。肖战用自己的实际行动践行着做好事、传正能量的理念。他不仅参加公益活动，还多次发声呼吁粉丝要理性，不要对他人产生仇恨。这种积极正向的态度获得了大众的认可和喜爱，粉丝们自发为肖战打 call， 希望能给予偶像应有的尊重与支持。而肖战本人也在各方面的表现证明了自己的实力。他最近与一家顶级奢侈品牌合作代言，带货数据一经公布，便势如破竹般占据榜单前列。代言发布仅仅两天，其贡献指数就高达99 56% 远超过所有七月新签约的艺人代言。可见，肖战的商业价值已经得到市场的充分认可。事实上，不仅是这一次，肖战过往代言的品牌无一不是被抢购一空的结果。这也从侧面印证了他在年轻群体中拥有的巨大影响力。肖战完美诠释了当代偶像的多元发展，不仅演技精湛，也是新生代的时尚偶像和购买力代表。从法律角度获得支持。到事业不断攀升新的高峰，肖战正以自己的努力向世人证明，一个有实力、有爱心、有正能量的艺人，最终会得到大众和市场的认可。我们有理由相信，这只是肖战更加光明的未来的开始。他将会以自己积极向上的力量，感染并鼓舞更多的人。肖战能成为当红偶像和代言新宠，说明正能量和实力才是站稳娱乐圈的关键。然而，我们也要警惕娱乐圈中可能出现的一些不合理现象。首先是平台的监管责任。虽然常州网警针对网络暴力表达了态度，但整体环境仍需要进一步规范，相关部门需要建立长效机制，而不仅仅是说教和警告。其次是粉丝们的理性，盲目膜拜或批判都不可取，应该保持客观态度，不能以偶像或反偶像的名义发泄负面情绪。最后是娱乐媒体的价值导向，应更多聚焦偶像的专业素养，避免炒作八卦新闻。此外，也要注意不同偶像之间的公平对比。健康的环境需要各方共同营造。肖战能成为正面典范，与社会氛围息息相关。我们既要支持素质偶像，也要警惕娱乐圈的不合理之风，共同推动行业转型升级。在这篇文章中，我们将使用来自网络的文字描述和图片，以图文并茂的方式展示社会中的积极力量和温暖瞬间。然而，我们非常重视版权保护和个人权益。如果您认为我们的内容涉及到您的版权，或者可能侵犯到您的个人权益，请及时与我们联系，我们将立即采取措施删除相关内容，确保您的合法权益得到尊重和保护。在物欲纵横的当下，人人都想捞快钱的时代，肖战像个异类。有网友吐槽肖战剧本选的不行，怎么每次都选这种没怎么听说过的、没什么热度的题材？的确，肖战选择的剧本不是什么热门题材，也不是什么热门大 IP， 不但没有没有雌竞，没有狗血，而且没有霸道总裁。没有三角恋、四角恋、N 角恋，没有为了爱情创死三界。肖战所选的剧本似乎都在遵循一个原则，那就是三观必须正常，正到拿着放大镜都找不到瑕疵的正。男女情爱有，但是恋爱观超正，积极向上必不可少，家国情怀超越大义，却不会失去人性。神性和人性的交织既矛盾又亲切。肖战的剧最打动人的，永远是国家大义与亲情、爱情之间的碰撞，爱情从来不是第一位。然而，不狗血的电视剧哪里是那么好拍的？它不光考验演员的演技，还要通过挑战，用演技来吸引更多的观众。太平淡的剧，讨论度低，反而是越狗血越有争论。可生活哪有那么多轰轰烈烈？平凡之中见真情，才是生活的主流。人生不是只有爱情，不过这条路也很难走。毕竟，情情爱爱的才能吸粉更多。肖战选剧才是内娱需要的剧，那种追逐及时行乐，不开心就创四全世界的心态，真的好 low。骄阳伴我的编剧李潇在采访中说道：“肖战简直就是骄阳伴我整个剧本的缪斯，是他的气质赋予了灵感，鲜活了角色，让这个故事得以被创作出来啊！肖战有一种古典气质，特别像一个从过去走过来的人，不像我们现代人，总是被各种信息包围，精力会被分散。他好像并没有因为纷杂的周遭环境而分散注意力，他身上专注和执着的气质，给盛阳这个角色增加了更多可能性。”就像盛阳身上有一种执拗，他会很笃定的去做一件事情，且能坚持很长一段时间。包括他对简斌可以坚持十年的好感，这些都来自于李潇和肖战本人接触之后的感受。肖战四个月播了三部剧，两部上星剧，全是一番大男主。不得不说，有些人慌了。
近期挑刺的话术格外的雷同，仿佛同一个班毕业的。小新不喜欢分析数据，真实的热度压根无需通过分析来证明。肖战波剧主创开心，平台开心，又能持续地上星，已经是最好的答案了。招数换了一轮又一轮，各种挑食，无非是因为忌惮。又到了挑剧本环节，说真的，小新觉得肖战特别有审美，会挑剧，没有重复的题材，更没有落俗套的套路。说实话，内娱很难找出第二个他这么全能的演员了。样貌、身高、演技、台词、仪态、创造性都是一等一的好，随意拿出一项都是妥妥的吸粉利器。很多人会透过肖战的外貌爱上他的精神内核，他让人永远都可以满怀期待。最难能可贵的是他次次赢得体面，日日都在进取。随着《骄阳伴我》热播，肖战的讨论度再一次热烈了起来，串联起剧情与他本人，好像总有说不完的话题。近期眼尖的网友发现剧中台词过于执着，施盛阳说自己的身高183。六有零有整的网友翻出，在余生请多指教中，胡医生也是对身高183六比较在意，必须精确到小数点后移位。这一小小的举动引发了网友的热议。原来帅哥这么在意自己的身高，肖战对自己身高的执着，表明了他对自身形象的重视和追求。我们可以从以下几个方面来看待他的态度：一、自信与自尊。肖战对于自己身高的执着，显示了他对自身形象有着自信和尊重。他愿意为自己的身高努力，这表明他对自己的外貌有着积极的认同和信心。二，对职业的要求，在演艺圈中，形象和外貌往往与角色的适合程度息息相关。肖战对身高的执着，可能是基于他对于表演事业的追求和对角色形象的要求。他希望自己的身高能够更好的贴合角色的设定，让观众更容易接受他所饰演的角色。三，努力与拼搏精神。肖战对于身高的执着，也反映了他的努力与拼搏精神。他愿意为了自己的职业发展付出努力，包括努力保持良好的形象和提升自身的各方面素质。总体来说，肖战对身高的执着，是一个演员对自身形象和事业追求的一种表现。他的态度展示了他对自己的自信和对演艺事业的努力与追求。这种追求是他在职业道路上持续发展和进步的驱动力。身高对男演员的事业发展可能会有一定的影响。主要包括以下几个方面：一、角色选择，身高可以在一定程度上限制演员可扮演的角色范围，例如一些特定的角色形象对身材要求较高，如英雄角色、领导者等，较高的身高可能更容易让演员被选中来扮演这些角色，而较矮的演员可能更适合一些其他类型的角色。二、形象塑造，身高也是演员形象塑造的一部分，较高的身高往往给人一种气质、力量和自信的感觉。而较矮的演员可能更容易给人一种可爱、亲近的感觉。演员可以根据自身身高来塑造适合自己特点的形象，但身高本身会影响观众对演员形象的初步认知。三、搭档搭配，身高也会对演员在组合和搭档方面产生影响。例如，在合作拍摄的影视作品中，身高差异可能会影响角色之间的搭配和共同演绎的效果。虽然身高对演员事业发展有一定影响，但它并不是决定性因素。演员的演技。颜值、气质和个人魅力等方面同样重要。事实上，一些身高较矮的演员也通过出色的表演技巧和形象塑造，成功的打破了身高的限制，取得了较高的知名度和成功的事业发展。如此说来，身高不仅对演员这一职业有很重要的影响，对于普通人虽然不会影响事业发展，但是谁也不愿意长得矮啊，谁都希望长得高一点、瘦一点、好看一点。果然，爱美就是人的天性。